자, 이탈리아를 다녀왔습니다. 이탈리아 로마고요. 어, 파브리아노 부티크라는 곳을 갔다 왔어요. 그 로마입니다. 이탈리아 로마의 그 어, 이탈리아에서 그좀그뭐 굉장히 유명한 어, 르네상스 시대는 어쨌거나 이탈리아 로마가 어, 완전히 짱이니까 그래서 그래서 이탈리아를 가는 김에 이탈리아에서 생산되는 미술용품 기념으로 좀 살려고 어, 그래서 일부러 제가 이제 로마 어, 로마의 파브리아노 부티크가 있어요 파브리아노 부티크 저는 얘가 어, 로마에 있는 줄 알았는데 어, 베네치아에도 있고 뭐 이탈리아 전국에 많이 있는 것 같더라고요 그래서 어, 나중에 이제 저기 올때 보니까 공항에도 공항에도 바, 바브리아노 부티코가 있어 그만큼 이제 뭐 이탈리아를 대표하는 그런 미술 용품이죠 바브리아노라고 하면 제가 주로 사용하는 수채화 용지를 바브리아노 수채화 용지를 사용해서 좀 친숙해서 그래서 여기를 갔다 왔는데 가게는 뭐 그렇게 크지 않아요 굉장히 쬐끔한데 그런데 이제 안쪽에는 그 나름 나름 그뭐 종이 파브리아노라고 하면 이제 종이만 좀 유명해서 그런데 이제 가죽으로 된 여러 가지 이런 소품들도 팔고 그렇게 있더라고요. 그래서 제가 이게 그 저는 그 여기를 제 숙소가 이제 테레미어 테레미니역이죠. 테레미니역 테레미니역 주변에 있었었는데. 그래서 걸어서 조금 멀어요. 네, 좀먼 어, 그런 곳이더라고요. 요, 요쪽 부근이었는데 저는 숙소는 요, 요쪽에 있었거든요. 요, 요쪽 부근에 요쪽 부근에 있어서 이뭐 여기 테레비 분수도 있고 요쪽이 이제 판테온 있고 요, 여기가 이제 그 구, 구도시죠. 그래서 여기 이제 바티칸 시티가 있고 아무튼 여기서는 뭐 충분히 걸어 다닐 만한 어, 거리이기는 해요. 그리고 그리고 로마는 차를 가지고 다닐 수 없는 게 이쪽 여기 시내 쪽으로는 못 들어가는 어, 그런 곳이 있어요. 그래서 좀 어, 렌트해서 갈 때는 좀 조심해서 어, 가야 될 곳이죠. 걸리면 어, 과태료가 어마무시하게 어, 날라온다고 그러더라고요. 아무튼 그렇게 해서 로마를 다녀왔어요. 그래서 여기서 이제 산그 재료를 가지고 숙소에서 또또 또 끝까지 갔으니까 그래서 어반 스케치를 좀 그렸죠. 좀 그려서 그것도 이제 영상을 찍어 왔으니까 그것도 이제 영상 이제 그 편집해서 또 올려야죠. 여기가 바브리아노 부티크죠. 바깥에서 본 거. 가게는 그렇게 크지 않았어요. 네. 그러고 있는데 굉장히 그 여성분들의 취향에 맞는 것 같아요. 엄청 아기자기하고 이쁩니다. 저렇게 가죽으로 된뭐 저런 가방도 있고 그리고 만년필 어. 다른 브랜드의 만년필들도 팔더라고요. 저렇게 그리고 뭐 파브리아노에서 유명한 건 종이니까 아무래도 종이류에 해당되는 그런 문구류들 저런 다이어리들도 있었고 굉장히 그 이쁜 어, 게 많아요 노트도 있고 그리고 당연히 뭐 전용지도 있죠 있었죠 그래서 그런데 뭐 서울에서 사는 거보다 비쌀 수도 있어요 예. 그 그런데 아무튼 그냥 기념이니까 일부러 이제 저기를 한번 들렸던 거죠. 색상이 겉표지 색상이나 색상들이 굉장히 이쁘죠. 제가 이제 저거는 이제 제가 사는 거죠. 저거 지금 저게 수채화 전용이고요. 원 컬러는 그래서 저 색연필이죠. 저게 잔데요. 기능보다는 이뻐서 샀습니다. 별로 비싸지도 않았고요. 자 이렇게. 바브리아노 부티크의 탐방기를 마치도록 하겠습니다.